safi mtazamaji kuna kitu kimoja hapa ambacho kinanisumbua sana na nimeona sio vibaya ni lete hapa tuizungumzie tukiwa wote ni swali na mimi nitakuuliza ni mpaka siku gani ni mpaka lini wananchi watakuja kugundua kwamba hawa watu wawili wanatuchezea hawa watu wawili wanatupima akili na wazungumzia Ruto pamoja na Rigathi Gashagwa kwa sababu huwa nashangaa sana kuna watu amini usiamini leo hii tukikutana nao au nikikutana nao niwaulize nyie mnaonaje watasema wako sawa tu yani hawawezi wakagundua kwamba there is something wrong somewhere hawawezi wakajua kwamba kuna kitu kibaya si fulani ah tena watakwambia fresh tu afu acha hata kabla sijaendelea acha hata issue sijui watakwambia nini cha ajabu ni hawa ambao wanaisupport sana movement za Ruto pamoja na Gashagwa ndio eti wanalia zaidi hapo ndio sasa uoga anachanganyikiwa zaidi wale ambao wanasema tuko sawa tuko sawa ndio wanaumia zaidi wakiendelea kusema kwamba wako sawa wauliza wako sawa kivipi hawatakupa jibu watakwambia wako sawa tu yani wao bora Ruto ni rais wengine Gashagwa ni naibu wa rais wametosheka hivyo sasa jamani kwa nini tusione picha kubwa sawa inawezekana unampenda Rigathi unampenda Ruto lakini kwa nini unataka kuona picha kubwa sawa nataka tusome hii hapa kwa pamoja 26 alcohol factories shut in Hulu era tax disputes reopened na kama hiyo itoshi acha nikusomee hii hapa ya tuko over 25 companies that were shut down during former president Uhuru Kenyatta's tenure has resumed operations Africa Spirits owned by billionaire businessman Africa Ryuki is among those that have been reopened The issue of losing factories for taxpayers who are suffering is a thing of the past because it is foolish said DP Rigathi Gashago Hiyo ilikuwa ni November 3 mwaka 2022 Ndugu yangu mimi naomba utege masikio Tega masikio na unisikilize kwa makini kabisa. Wachana na umbo inaboeka jamani. Nisikize vizuri kabisa. Hawa watu baada ya kupewa nafasi, sitaki kusema walishinda kwa sababu mpaka sasa hivi siamini kama walishinda kwa sababu hawajafungua sava. I think niko straight kabisa kwenye point yangu. Baada ya hawa watu kupewa nafasi ya rais na ya unaibu wa rais, sababu ndio inakuja nayo miongoni mwa vitu vya kwanza kwanza ambavyo walifanya fuatilia fanya uchunguzi wako usiseme mimi nadanganya wafanyibiashara ambao waliwasponsor yani wadhamin wao wakubwa kabisa kwenye kampeni za mwaka 2022 vitu vyao vilinyoka sio kama unanielewa hawa wadosi ambao waliwasupport kwenye kampeni kam, kam, zao mwaka 2022 mambo yao yalinyooka kabisa yani vitu vyao vilifunguliwa kama vilikuwa vimefungwa biashara zao zilirudi weather zilikuwa mbaya zilikuwa mbaya zilirudi na maisha ikaendelea sasa hivi tunahesabu miezi kama tano, sita au tuseme tano au tano sita tuseme hapo tangu anafungua hizo makampuni nazungumzia upande wa pombe ndugu yangu makampuni ya pombe zaidi ya sita zilifunguliwa na ni makampuni ambayo yalifunguliwa na uhuru yalifungwa na uhuru kenyata Una, sikiza vizuri ni makampuni ya pombe ambayo uhuru kenyata alifunga lakini sasa baadaye Ruto akaja akazifungua <laughs> sasa nani anachezea nani hapa baada ya miezi tano, Gashago anarudi kutuambia kwamba pombe inaharibu wanaume wetu wa mlima Kenya. Wanasahau wao wenyewe. Ndio walizifungua makampuni haya ambayo yalikuwa yamefungwa kwa sababu ya kutengeneza pombe haramu. Ndugu yangu, unanielewa? Wachana na umbo wa hiyo itamweka kabisa ni usiku sasa hivi ninavyoshuti hivi. <laughs> sasa nani anachezewa hapa? Anyway, nataka nikuulize swali. Sasa inakwaje leo 
haupendi watu ambao wanatumia line ya Safaricom. Lakini bado wewe ni rafiki wa CEO wa Safaricom. Ndugu yangu nisikize vizuri, nisikize vizuri. Hapa kuna kampuni ya Safaricom, afu kuna watu ambao wanatumia vitu vya Safaricom. Utachukiaje watu ambao wanatumia vitu vya Safaricom na CEO mwenye kampuni unaelewana una naye? Jamani, ina make sense wewe kwako una, una hesabu zinaingiana kweli? Hesabu zinaingiana? Ambacho kinaendelea sasa hivi ni kwamba gashago anaendelea kutuambia oh pombe imeharibu vijana wetu oh hakunaga mtu ambaye pombe anamharibu hakunaga pombe hakunaga oya kwani ni wangapi wanakunywa pombe hapa Nairobi wachana na Mlima Kenya hapa Nairobi unataka kuniambia watu wanakunywa pombe Mlima Kenya kushinda Nairobi Jumatatu si watu wanaenda kazi Aa tuongee ukweli Jumatatu si leo watu walienda kazi weekend si watu walikunywa watu hawakuenda kazi cha kwanza mimi nakataa hiyo issue ya sijui pombe inaharibu sijui kina nani kina nani. Pombe ni wewe utacontrol namna ambavyo unaikunywa. Hakuna mtu ambaye atakupea ata, ata cha lazima ukunywe pombe. Hicho ni cha kwanza kabisa ambacho inabidi tumwambie regardi gashagwa. Kama yeye akunywe pombe achane na watu ambao wanakunywa pombe. So, cha kwanza hicho. Kitu cha kwa cha yeye anaongea vibaya hapo tukiongea anasema kwamba tusimwambie ni maisha yake na hivyo ndo amelelewa. Awachane na watu ambao wanakunywa. Wao wa, ambao wanakunywa pombe ni maisha yao. Wao ndo wameamua kunywa pombe. Wakunywe pombe kama kawaida. Yaani we yaani ishi maisha yako wewe unavotaka. Bora upige mtu, aumizi mtu. Bwana, hiyo ni maisha yako, ishi unavotaka. Na hiyo watu wengine hawatapenda. Hivi ninavyozungumza lakini that's the truth. Now, let's back. Uh, let's get back to our point. Sasa hivi ni gari anapambana sana kufunga hizi mawaint and spirit kufunga hizi sehemu maklabu na nini sio alisema hakuna hataki klabu nyingi anataka sijui kama ni Kiambui kweli ni klabu moja sio Kirinyaga sio klabu moja and i'm like bro what are you talking about hizi klabu ndo mahawa mahasla ambao mliwa promise kazi ambao mpaka sasa hivi amjapea wanafanyia kazi hizo klabu hizo mawaint and spirit hawaitishi papers mkizifunga na hawa hasla watenda wapi Sindo kabisa wanaingia gas street wanaanza kukuumiza watu, wanaanza kuibia watu au amuoni ndugu zangu. Si mnaona vitu kama hivyo vinatokea. Wengine wako na watoto kabisa, wanategemea hiyo one sense spirit, wanategemea hiyo club ambayo wanataka kufunga. So wewe unapambana kufunga one sense spirit, unapambana kufunga klabu, unapambana kufunga sema ambapo wanauza pombe. Lakini una support mwenye kampuni ya kutengeneza pombe. Nao Nani anachezewa hapa? Sema ambapo tumefikia kama wewe ni mjanja utagundua hawa ambao <laughs> wanunua pombe kwenye haya makampuni ambayo yalifunguliwa tena na serikali hii. Eh? Ndio wanafukuzwa. Ndio wanafanywa nini? Ndio wanafukuzwa. Okay, ni nini kinaendelea? Lazima ujiulize ni nini kinaendelea? Tumefikia hapo. Ni nini inaendelea? Hamuoni kama hawa watu wanajaribu, in fact huyu ni rigadhi, hawa watu sijui kina nani. Huyu ni rigadhi ya shagwa anajaribu kuua makampuni mengine alafu baki na mengine. Kwa sababu kampuni ni tofauti, you understand? Pombe ni ile ile Ah hakuna utofauti. Hakuna mtu ambaye anatengeneza ya supu eh, au eh, nyingine ya, ya, ya sukari, nyingine ya chumvi. Ah pombe ni pombe ndugu yangu. Mtu asikudanganye. Pombe ni pombe. Sema tu namna ambavyo inatengenezwa ndio tofauti. Lakini pombe ni pombe. Kama inakulewesha itakulewesha tu. Pombe inakulewesha. That's hiyo ndio aim ya pombe. Itakulewesha. Hakuna kitu kingine. Sio tamu. Hakuna sukari hapo. Yaani haijatengenezwa na sukari. You understand? So hapa kwa sababu kuna makampuni ambayo tayari washagundua yanawapa hao wengine competition. Kumbuka kuna zingine zimefunguliwa ndugu yangu usisahau hiyo. Kwa sababu sitaki mtu akose kunielewa, nataka unielewe. Kuna mengine ambayo yamefunguliwa, yamefunguliwa. Lakini kwa sababu umeshagundua kuna mengine ambayo yapo na yanapea haya nyingine au haya mengine competition sasa wanataka kuua pole pole. 
wabaki na zile ambazo wao wenyewe ndo wanasema ah, safi. Na sisi tukomba safi kwa sababu imekuwa tested na nina vitu kama hivyo. Ah ah ndugu yangu. Ambacho kimefanyika ni kwamba wengine ni marafiki zao. Wengine mabilionea, wengine wanafanya kazi mpaka kwenye serikali. Kwani wewe uoni kuna wengine ambao wanafanya kazi kwenye serikali kwenye serikali. <laughs> Sasa cha ajabu ni kwamba kuna wengine mpaka wali sponsor. Si nimekwambia kuna wengine ambao wali sponsor kampeni za William Samuel Ruto wana makampuni ya pombe. Wewe unakuaga wakikutana wakimwambia bwana kuna kampuni fulani iko sem fulani uage nanipa competition. Hivyo ndo wanaishi. Yaani wao wamezoea kuharibu vitu vya wenyewe ili wenyewe waende mjini. You understand? Si walisema wanaleta gasi ya 600 siyo next month tunasubiri kuona hiyo gasi ya 500 sio 600 500. Unga tunasubiri ya 150 kuanzia wiki hii hatujaona. Tunasubiri ya yani kazi yao kama sio kuharibu ni kuweka wivu chuki na nini ndio mtu mfulani aonekane mbaya. So hapa lazima muelewe kwamba kuna watu ambao wanatengenezewa nafasi na ndio watu wengine wapate nafasi kuna watu wengine lazima walie. Unaona kama Raila Save kampuni yake ya gas wanaipiga wanataka iumie walete nyingine ambayo tayari washaleta. Same kampuni ya maziwa ya Uhuru Kenyatta wanataka kupambana kampuni ya maziwa ya Uhuru Kenyatta yanguke walete nyingine. Usisahau same thing ambayo ina happen hapa kwa pombe. Kuna watu ambao wanatakiwa kubakishiwa license wao ndo wana operate. Wengine hawezi waka operate. Hiyo lazima tuelewe. Maoni yako ni gani? Tupe hapo chini kwenye sehemu ya comments na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.